Hello everyone, let's uh, design some more uh, grammars for the given languages. So let's say the language given to us is W, where W is element of A, B star. It means alphabet set mein A or B hai. Or let's say, hum keh rahe ki W starts and ends with A. Small f. So iska regular expression kya hoga? Regular expression hoga ki small a se start hota hai. Small a pe end hota hai. Or beach mein A or B mein se kuch bhi ho sakta hai. Fine. So hume kya karna hai ki ye A, ye or ye. Ye teen part hai humare regular expression mein. So, our language is the same part. Small a, let's say capital A, and small a. This is capital A hai, that will produce a plus b star. a plus b star, we have already grammar last lecture. Mein hai. I hope you have seen it. So, this will be small a, capital A, small b, capital B, or epsilon. So, we have a string that is the language ka part. Ho. Let's say we have small a, b, a, and a. So this is string starts with a and ends with a. So S produces small a, capital A and small a. Is a ka match ho gaya isse. Mujhe b produce karna hai. So a produces b, a maine likha. But phir is a se, mujhe ek a generate karna hai. So let's say mene small a, capital A likha. And then is a ko epsilon lik diya. Or kyunki ki humare paas already ek a hai. So, we have the grammar, aaya, sorry, the derivation of our string is A, B, A, Epsilon, and A. A, B, A, Epsilon, and A. Epsilon has no effect, nahi hoga, so it generates A, B, A, A. So, this is the string generated by this parse tree. It means that this grammar is correct. This is the grammar. Bana lete. Let's say the language very pass hai. That is a very simple language that says that the string starts and ends with the different symbols. So let's say L is equals to W, where W is the element of A B star, and W starts and ends with different symbol. Now, if the string starts and ends with a different symbol, this means that if A is start, then B will end. And if B is start, then A will end. So, in both of them, there is no one from both of So, we can say that the regular expression will be So, if it starts with A and ends with B, there is no one from A or B. Se. So, A plus B start. Similarly, if it starts with B, and ends with a, then beach mein kuch bhi ho sakta hai, isle mein a plus b star bata hai. To grammar mein, agar s start symbol hai, to hum kaya sakta hai ki, a grammar hum small a or b ke respect mein likh lete hai, let's say beach mein a hai, jo ki a plus b star generate karega, ya fir, s produces b capital a, and small a, jahaan pe b se string start hoogi, or a pe finish hoogi, or a a plus b star generate karega. A plus B star ka, hum already jaanate hai ki kis tarah se likha jata hai. So A produces small a capital A or small b capital B. Sorry, small b capital A and epsilon. Fine. So this is the grammar for the given language. Ek string is ki derive kar lete hai. Let's say A, A, B. Agar mujhe ye derive karna hai, to it starts with A and ends with B. S produces small a, capital A, and small b. This we have a a lana, single a lana, a produces a small a, capital A. And just like this, matching is all done. So small a, small a, epsilon, and b. Small a, small a, epsilon, and b. This means it produces a small a, small a, b. So this is working for me. If I have a b a b b a a name of a string. Hai, in this case, it starts with B and it start ends with A. So, we will production ka use this and we will be done with the derivation. So, I hope this works fine and you must have understood that how these things are working. Now, we have a language that is L is equal to W, 
स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट्स हैं वो ए एंड बी हैं एंड डब्ल्यू स्टार्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल सो इसका मीनिंग ये है स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल का ये हो सकता है कि मेरी स्ट्रिंग में केवल ए हो या फिर मेरी स्ट्रिंग में केवल बी हो या फिर मेरी स्ट्रिंग में ऐसा हो ए से स्टार्ट हो और ए से फिनिश हो जाए फिर बी से स्टार्ट हो और बी से फिनिश हो जाए ओके इफ इट स्टार्ट विथ एंड्स विथ ए इफ इट्स स्टार्ट विथ बी एंड एंड्स विथ बी समथिंग लाइक ए बी ए B A B B A A B and so on so forth. इस language में epsilon भी इसका एक part है तो अब हमें क्या ensure करना है कि जो start symbol है वो इन तीनों को भी generate कर सकता है So start symbol may generate epsilon, start symbol may generate small a and start symbol may generate small b also. इसके अलावा ये स्टार्ट सिंबल जो है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल को भी जनरेट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले अगर रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बना ले तो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा या तो एक्सलॉन या तो ए या तो बी और अगर ए से स्टार्ट हो रही मेरी स्ट्रिंग तो वो बी पे एंड होगी और बीच में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है इसी तरह से अगर ये बीस सॉरी ए अगर बी से स्टार्ट होता है तो ये बी पे एंड होगा और बीच में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है तो एस से हमने बी ए और एप्सलॉन तो प्रोड्यूस करा दिया अब हमें ये प्रोड्यूस कराना है और ये प्रोड्यूस कराना है ये कैसे पॉसिबल होगा पहला अगर हम ये ले लें ए कैपिटल ए एंड स्मॉल इसका मतलब क्या है कि ए जो है ए प्लस बी स्टार्ट प्रोड्यूस करेगा सिमिलरली बी कैपिटल ए बी इस केस में जो कैपिटल ए है वो ए प्लस बी का स्टार जनरेट करेगा सो कैपिटल ए प्रोड्यूस स्मॉल ए कैपिटल ए ये ए प्लस बी स्टार का है इसको हम कई बार लिख चुके हैं तो हमें आइडिया है कि इसको कैसे लिखा जाता है सो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए एंड एप्सल सो दिस इज दी ग्रामर फॉर द गिवन लैंग्वेज सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग